dengan kasih tanda ya. Ternyata takdir mempertemukan kita. Antum berdua selamat dari kecelakaan itu. <laughs> Alhamdulillah. Saya tahu laki-laki itu penjahat dari kota. Penjahat dari kota? Uh, boleh saya tahu namanya? Karena saya terbiasa berurusan dengan penjahat di kota. Uh, omnya Ustaz Abdul Rashid itu sebenarnya polisi. Ya, om saya polisi dan sudah terbiasa berurusan dengan penjahat. Siapa namanya? Uh, namanya... Cepi Komara. Cepi Komara. Cepi Komara. Cepi Komara. Nama macam apa itu? Pasti penjahat kelas tri. Karena kalau penjahat kelas kakak, pasti namanya berkelas macam Fadil dan Najib. Enggak. Maksudnya kalau penjahat kelas kakak sudah ditangkap sama omnya Ustaz Abdul Rashid. Ya, baiklah. Biarkan masalah ini... Kita berdua selesaikan. Kamu tenang saja. Apa sih Ustadz? Banyak sekali Ustadz yang datang dan pergi ke dan dari pesantren ini. ya. Tapi hanya Ustadz-Ustadz berdualah yang betul-betul bisa membuktikan betapa sayangnya antum kepada sesama hamba Allah. Luar biasa sampai berani menyeburkan diri ke dalam sungai untuk menolong hamba Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Insya Allah, semuanya menjadi berkah. Insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz-ustaz ini, maaf nih Pak Haji nih, pinter banget ngelesnya, Masya Allah. Saya pengen mengatakan yang sebenarnya, Pak Haji. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak Haji. Kalau Ustaz Solihin itu nyebur, Didorong sama Ustaz Abdul Rashid. Itu kan tidak ada niat yang baik, Pak Haji. Kalau emang mau nolongin, ya nolongin aja si Siti. Bener nggak, Pak Haji? Iya kan, Ustaz Jijian? Uh -uh. uh. Jadi, menurut kesimpulan saya, mereka ini berdua berbohong, Pak Haji. Masya Allah Ustaz Abad. Allah ya Rabbi, maafkanlah dia. Hati-hati dalam berkata. Karena Allah mendengar semuanya. Oh pasti. Pasti dengar Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mendengar Ustaz Ustaz. Ya Allah. Udah deh, mendingan ngaku aja. Nggak usah sok jadi pahlawan di sini. Ngajakin berantem? Hah? Oh bukan, bukan. Tenang, tenang, tenang. <tuh> Masya Allah, tidak seperti itu Ustaz Abad. Tenang. tenang. Ustaz Abad, apakah faham betul arti dari fitnah? Oh, aneh paham. Bagus, bagus sekali. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah bisa merusak rumah tangga dan lingkungan sekitar. Fitnah bisa menghancurkan bangsa dan negara. Fitnah itu sangat kejam. Bahkan sangat kejam Dan orang yang melakukannya adalah orang yang kejam Sangat kejam Terima kasih Ustaz Sobhi Terima kasih kembali Ustaz Sobhi Silahkan Duduk dong Silahkan Kok jadi begini sih? Apa yang mereka katakan itu betul? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Tapi Pak Haji Saya lihat sendiri Gimana itu kejadiannya Pak Haji Ini makanya saya ceritain Baiklah Baiklah, 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 baiklah. <laughs> Agar semuanya tidak bingung seperti Ustadz Abad. <laughs> Marilah kita buktikan kebenarannya. Kita langsung ke TKP. Boleh. Pak Haji dan Jihan, boleh ikut. Silakan, silakan. Ayo, silakan. Eh, silakan. Ya, 
ya Pak Haji. Pada waktu kejadian, kebetulan Ana dan Ustadz Solehin sedang berada di sana. Ya, kami berdua sedang merenung dan menikmati keindahan alam ciptaan Allah. Lalu kami berkata pada diri kami sendiri, Ya Allah, anugerah yang sangat besar yang kau berikan kepada kami, Ya Allah. Subhanallah. Selang beberapa detik, kami melihat perempuan malang bernama Siti. Sepertinya ia hendak ingin melakukan tindakan yang tidak akan diridoi oleh Allah. Allah tidak akan suka. Ia ingin bunuh diri. Dia melangkah sangat pelan menuju ke sungai. Lalu kami berdua mulai berlari kecil. Berlari sangat kecil, semakin lama semakin cepat. Dan kami berdua memiliki tindakan yang sangat mulia, yaitu menyelamatkan Siti. Dan Ustadz Solihin langsung saya loncat dulu. Ya, ya. Solin, kita kerjain sekarang aja. Ayo, ayo. Siap-siap dulu. Siap, 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 siap. Eh, dia takut. Ya, Aneh balas, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Oh. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. suara Ustadz Solin deh. Ya, tapi suara Ustadz Abad. Ya. Um, maaf Ustadz. Ya? Uh, besok itu Siti akan menikah dengan laki-laki yang nggak dia cintain. Menurut Ustadz, baiknya pernikahan itu terus dilaksanakan atau mendingan... Ya, Cepi Komara. Cepot. Itu biar urusan kita berdua. Ya, Tinggal. pokoknya beres. Tinggal masukin kandang kok. Ayo, silakan. Habisin bang, gak pakai cerita berat lu sama gua. Lu biar gimana pun juga kita harus bantuin Siti juga kali. Ah, ah, bodoh amat, bodoh amat. Bodoh. Eh, lu gila ya, Jep. Lu punya perasaan sedikit dong. Ah, bodoh amatan. Udah untung kita gak ketahuan baru uga. Eh, eh, eh. Lu pikir baik-baik kalau kejadian sama keluarga lu gimana? Lu mau gak? Gimana caranya? Sah ini aja. Ini bantu gue mikir lah. Gimana ya? Mana, Bu? Sabar ya, Bang. Ibu, papa, gawat, gawat, Siti nggak ada di kamarnya. Pak, Siti. Wah, 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 w